好，欢迎来到快乐手工。今天呢，我要分享给大家一款遮阳帽哈，遮阳帽去年我做过，今天这一款呢是它的升级版，我先戴起来给大家看看哈，怎么样，朋友们？头围的部分是不是特别的服帖？我说辫子这样扎起来啊，后边啊夏天到特别凉快。这个大帽檐儿，你说哎，这个紫外线多防晒。现在呢，我就把它的制作方法分享给您。这个呢是咱们的帽尾，分成了上、中、下三个部分哈。图纸呢给的是半张，现在看到材料呢是对折的。和大家说一下放缝缝哈，上面呢这儿是不放缝缝的，是因为是要包边。剩下的两条边呢放缝缝。那咱们中、下两个图纸呢都是放一圈缝缝。那咱们第一步呢就是把这三部分哈组合在一起，这两条边缝在一起，这儿两条边缝在一起。和大家说一下重点。和大家提示的是下边这个啊，咱们千万不要缝到了啊，这样子如果是这样缝的话，它的长度啊是不够的，因为咱们这个帽围呢是单层的，所以我用包边缝啊把这三份材料给合起来了。包边缝呢就是车一条线哈、啊，留一厘米的缝缝，然后上面一层的缝缝呢减去五毫米，把下面一层包上来。熨烫定型，然后把这个部分啊放平，车上一条线。这个呢是咱们帽檐的材料，材料分两份哈。图纸呢是含缝缝的，我这个映衬呢今天用到的是 EVA 的泡沫板，映衬里边的圆弧呢要缩进一个缝缝，然后呢我们叠上另一份材料，把它叠齐哈，用包边带把这个圆弧给包上。包边好以后呢，我又车了两圈弧线，这样子咱们三份材料呢更贴合了。我们拿出之前做好的帽围哈，帽围的下半部分，我们中心点呢和咱们帽檐的中心点对齐，我们把它这样子车过来。毛边呢也是用包边带啊，把它给包上。现在呢我们就剩最后一步了哈，我们把刚才包边的部分折上来，然后两边呢叠齐。我们来测一条弧线，用的呢是来去缝，然后头顶的这圈毛边，我们用包边带把它给包上。咱们的帽子呢就做好了哈、啊，呃，这个帽子的帽檐呢就是用我去年的那顶遮阳帽的帽檐，那帽围呢是用另一款帽子的帽围，这个帽围呢是。三层哈，它做好以后就是一个头的一个造型，所以戴在那儿呢特别的服帖。去年那个遮阳帽后边调节是用的磁熔贴哈，所以这里面是两层，有点厚，还这个戴起来更加舒适一些哈。这期视频内容就是这些了，感谢您花宝贵的时间呢来看我的视频，记得呢帮忙点个赞，咱们下期再见。